പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉൾപ്പെടെ ഏത് അത്യാഹിതത്തെയും നേരിടാൻ അത്യാധുനിക ആംബുലൻസ് സംവിധാനം ദുബായിൽ ഒരുങ്ങി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആശുപത്രിയാണ് ദുബായ് സ്വന്തമാക്കിയത് ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ നഗരമാണ് ദുബായ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന നഗരം മറ്റു എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നെത്തുന്ന സന്ദർശകരെ കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ ഇത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ വരും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ വാഹനങ്ങളാണ് ദുബായിലൂടെ പ്രതിദിനം കടന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ദുബായ് പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എമിറേറ്റിന്റെ ഏതൊരു കോണിൽ അപകടമുണ്ടായാലും എട്ട് മിനിറ്റിനകം ദുരന്ത നിവാരണ സേന സ്ഥലത്തെത്തി ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ദുബായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആംബുലൻസ് സർവീസസ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയ ആംബുലൻസ് ശൃംഖലകൾ ഉണ്ടെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഖലീഫ ഹസൻ അൽ ദറായി പറഞ്ഞു طبعا نحن في مؤسسة دبي الخدمات الإسعاف عدنا خدمتين اللي هي الخدمة للحالات الطارئة والحالات الغير طارئة وتغطية الفعاليات هربتها فوين بوجي مونو ميتر نيلتل لوغت لي ايتوم وليا سنجري كنا عاشبة ترين وري سميم نوتي هربتي مونو بيري تشكل سيكانو لا ساوغري مند اتيا دوني غا عاشبة ترين لي دبولي സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ വരെ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ എക്സ്റേ മെഷീനും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു രോഗികളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടയിൽ എക്സ്റേ ഇ സി ജി തുടങ്ങിയവ എടുത്ത് രോഗത്തിന്റെ ഗൗരവം അപ്പപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും The idea of buses started with we got lots of uh, bus accidents rollovers you got patients 20s 15 patient 20 patient to avoid consuming the ambulance which is uh, in the field so no need for 15 ambulance to go and take the patient to the hospital this is the smallest portable x-ray in the world mm -hmm. this is in the bus b uh, bus c and bus a we can take x-ray the doctors come and take the x-ray mm -hmm. for the patient got any broken wound or something taking the x-ray will transfer to this laptop after that ഇതോടൊപ്പം സപ്പോർട്ട് യൂണിറ്റായി എ ബി സി എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് ബസ്സുകളും ദുരന്തമുഖത്തേക്ക് കുതിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു വലിയൊരു ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ചികിത്സിക്കാനും അത്യാഹിതത്തിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് രോഗികളെ കൂട്ടത്തോടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനും ഈ യൂണിറ്റുകൾക്കാകും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിലേക്കും ആംബുലൻസ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ വ്യക്തമാക്കി സാധാരണ ആംബുലൻസിന് പുറമെ ഗർഭിണികളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മാമ ആംബുലൻസും ഹൃദ്രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മൈക്ക ആംബുലൻസും വേറെയുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് രോഗിയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഡെസേർട്ട് റെസ്പോണ്ടർ നായിഫ് സത്വ തുടങ്ങി ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാനായി ബൈക്ക് ആംബുലൻസ് ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ എയർ വിംഗ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ ശൃംഖലയിലെ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ചേർന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേരെ ഒരേ സമയം ചികിത്സിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന എട്ടു രാജ്യക്കാരായ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ജീവനക്കാരാണ് സേവന സന്നദ്ധരായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് പേർ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് അവരിൽ ഏറെയും മലയാളികൾ Dubai Corporation for Ambulance Services and which is an outstanding uh, service delivery mechanism in a very critical area of human health. I was very happy to learn that of the 1,100 employees in uh, this corporation, about 158 are Indian nationals in all categories, uh, principally medics, uh, who are very central and fundamental to this uh, uh, delivery mechanism and they are doing a great job. അറുപത്തെട്ട് സ്റ്റേഷനുകളും പതിനാറ് പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായി 
നൂറ്റിയെഴുപതോളം ആംബുലൻസുകളുണ്ട് ദിവസേന മുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് വരെ ഫോൺ കോളുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ലക്ഷം സഹായ അഭ്യർത്ഥനകളാണ് ലഭിച്ചത് ഇതിൽ കൂടുതലും റോഡ് അപകടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെന്നും പറഞ്ഞു പൊതുവായ സുരക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകൾക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ സൗജന്യ സേവനം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ച് ടിക്കറ്റ് വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകൾക്ക് ആംബുലൻസ് സേവനം വേണമെങ്കിൽ ഈ മാസം മുതൽ മണിക്കൂറിന് നാനൂറ് ദിർഹം ഫീസ് ഈടാക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു